টেগোরিয়ানসের অনুষ্ঠান টাইমলেস টেগো চিরসখায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনলাইন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে আপনারা শুনছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কথা যাদের অনেকেই নানা সময়ে টেগোরিয়ানসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন এবং রবীন্দ্র চর্চায় আর রবীন্দ্রনাথের কাজ ছড়িয়ে দিতে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে আজ আমরা কথা বলবো রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তর সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মায়া সেনের শিষ্যা বাবা ছিলেন মারিস মিউজিক কলেজের লেকচারার আর মা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্রী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সঙ্গীতে এম এ করেছেন পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর লেকচারারের দায়িত্ব পালন করেছেন স্বাগতা আমাদের সময় দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আজ তোমার কাছ থেকে শুনব টেগোরিয়ানসের সঙ্গে তোমার দীর্ঘ যোগাযোগের সূত্র ধরে তোমার রবীন্দ্র ভাবনা আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তোমার নানা ধরনের মৌলিক কাজের কথা লন্ডনের মঞ্চে তোমার প্রথম অনুষ্ঠান ছিল উনিশশো উননব্বই সালে টেগোরিয়ানসের নেহেরু শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে লন্ডনের কুইন এলিজাবেথ হলে মনে পড়ে সেই অনুষ্ঠানের কথা হ্যালো মানসীদি কেমন আছো ভীষণ 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 ভাল লাগছে কতদিন পরে দেখা হলো টেগোরিয়ান্স মানেই তো প্রথমেই যার কথা মনে হচ্ছে আমার গুরু পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মায়া সেন যার কাছে গান না শিখলে আমার রবীন্দ্রনাথের গান এত শক্তি নিয়ে এত সাহস নিয়ে সর্বজনের সামনে যে পরিবেশন করা সেটা হতো না প্রথম তিনি চিনিয়েছিলেন টেগোরিয়ান্সকে তিনি চিনিয়েছিলেন তপন দাকে আমার একেবারে প্রাণের মানুষ ভালোবাসার মানুষ শ্রদ্ধার মানুষ শ্রী তপন গুপ্ত টেগোরিয়ান্সের যিনি সর্বে সর্বা তপন দা গৈরিকাদি মানসীদি মনীষাদি সুজিত দা অপর্ণাদি সমস্ত মুখগুলো অমলিন অনেকের নাম বলতে পারলাম না ভুলে ভুলে গেছি সব মনে আছে মানুষীদি কুইন এলিজাবেথ হলের সব কিছু তখন আমার বয়স পঁচিশেরও কম সেই সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া প্রত্যেকটি স্মৃতি একেবারে জল জলে হয়ে আছে সারা জীবনে অনেক কিছুই ঘটেছে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি কিন্তু সেই প্রথমবারের স্মৃতি গুরুর সঙ্গে প্রথম আকাশে ওরা প্রথম বিদেশ যাত্রা কজনের ভাগ্যে হয় এবং টেগোরিয়ান্সের ডাকে অনুষ্ঠান ছিল স্বাগতা তুমি তো নানা ধরনের গান করো প্রথমে বলো যে রবীন্দ্রনাথকে তোমার সঙ্গীত জীবনে চিরসখা তুমি করে নিলে কিভাবে তোমরা তো জানো যে আমার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার সেই বরাবরের যে স্বপ্ন ভালোবাসা আমি আমার মায়ের গুরু সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস জর্জ দাদু আমি দেখিনি তাকে চোখে কিন্তু তার প্রচুর গল্প শুনেছি এবং তার গান শুনে অল্প অল্প ভালোবেসেছি নয় আমি প্রেমে পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের গানে তো মায়েদের কাছে অনেক গল্প শুনেছি তারা তো জর্জ দা বলতেন আর আমার মা মাস্টারমশাই বলে ডাকতেন তো তার গান শুনে সেই যে একটা রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে আগ্রহ কৌতূহল এবং তারপরে শেষটা আমাকে অনেকেই বলেন ঠাট্টা করে গান ডুবুরি তো রবীন্দ্রনাথের গানে ডুবুরি হয়ে গেলাম রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র ভারতীতে ভর্তি হলাম এবং সেটা মানে আমার নিয়তির অমোক নিয়মে আর কি আমার বম্বে যাওয়া হলো না আমি সর্বভারতীয় পুরস্কার পেয়ে হিন্দি গান হিন্দি গান হিন্দি সিনেমায় আমি চান্স পেয়েছিলাম সেটা যাওয়া হলো না আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে দিল্লিতে গিয়েছিলাম কয়েক মাস থেকে ফেরত এলাম এবং ওই যে নিয়তি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলাম জোড়া শাঁখই আমার ঠিকানা তখনও জানতাম না যে রবীন্দ্রনাথ এত রকমের আমি গান করি আমি তো ছোটবেলা থেকে নানান রকম তুমি জানো তোমরা জানো যে 
নানান ধরনের গান আমার পিতৃদেব আমাকে শিখিয়েছেন লখনৌ ম্যারিস মিউজিক কলেজ ভাতখান্ড ইউনিভার্সিটির আমার গুরু শ্রদ্ধে পবিত্র দাসগুপ্ত মহাশয় আমার প্রথম গুরু তো তিনি আমাকে ক্লাসিক্যাল গান শিখিয়েছেন খুব শিখিনি ফাঁকি দিয়ে যতটুকু শেখা যায় কিন্তু সব ধরনের গান চেষ্টা করেছি শিখেছি কিন্তু সবচেয়ে বেশি আগ্রহ এসে দাঁড়ালো রবীন্দ্রনাথের গান এবং সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পরে নানান ধরনের গান রবীন্দ্রনাথের কত রকম ক্রিয়েশন কত রকম ইতিহাস জানলাম যেই গান থেকে এই গান এসেছে সেই গান থেকে ওই গান এসেছে তো সেই রকমভাবেই আমার আগ্রহ গড়ে উঠলো আর কি রবীন্দ্রনাথের গানেই মানে কোথাও এখানে লেখা ছিল যে বিশ্বজনের কাছে পরিচয় দেবেন আমাকে রবীন্দ্রনাথ এত দশ রকমের গান গেয়েও দিয়েছ তারই পরিচয় সবারে আমি নমি সেটাই টিগোরিয়ানসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লন্ডনে আর কলকাতায় তোমাকে আমরা নানাভাবে পেয়েছি দ্বিতীয়বার তো ইংল্যান্ডের কয়েকটি শহরে তুমি একক সঙ্গীত আনুষ্ঠান করেছিলে দ্বিতীয়বার আমি যখন তোমাদের ওখানে যাই তখন আমার শুধু লন্ডনে নয় আমার অনেকগুলো জায়গায় অনেকগুলো শহরের প্রোগ্রাম হলো তো গরিকা দিয়ে নিয়ে গেছেন কোনোটি বেশিরভাগই গরিকা দিয়ে নিয়ে গেছেন প্রথম লন্ডন থেকে বোধ হয় সেকেন্ড প্রোগ্রাম আস্তে আস্তে স্মৃতি একটু একটু হারাচ্ছে বয়স হচ্ছে তো স্কানথক তারপর তারপরে বোধ হয় থার্ড ট্যুর ছিল গ্লাসগো গ্লাসগোতে গ্লাসগো স্মৃতি মানে সে দারুণ ওখানে অনেক ডক্টরসরা এসেছিলেন এবং আমার মনে পড়ে যে আমি যখন ওই স্কটিশ গান যখন গাইছি অল ল্যাং জাইন তারপরে ওই গানটা ইয়ে ব্যাংকস অ্যান্ড ব্রেজ যেটা হচ্ছে ফুলে ফুলে ঢলে ঢোলের মূল গান তো এই গুণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ আমি এক্ষুনি বললাম যে বিশ্ববিদ্যালয়তে গিয়ে জানলাম যে এই সমস্ত গান থেকে এই সমস্ত গান এসেছে তো যখন আমি স্কটিশ গান গাইছিলাম তখন আমাকে কয়েকজন ওখানকার স্কটিশ ভাষার মানুষ এসে আমাকে ভীষণ অভিনন্দন জানান এবং আমাকে বলেন যে আপনি তো নিশ্চয়ই স্কটিশ ভাষা জানেন না কিন্তু আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন একদম কারেক্ট হয়তো অত কারেক্ট ছিল না আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্যই হয়তো বলেছেন কিন্তু তাদের ওই ইন্সপিরেশনটি আমার ওই সাহস দেওয়াটি আমার এত ভালো লেগেছিল আমার আমি কি বলবো আমি একেবারে ভীষণ কৃতজ্ঞ ছিলাম তাদের কাছে যে তারা আমার স্কটিশ ভাষার প্রশংসা করেছিলেন স্কটিশ উচ্চারণের প্রশংসা করেছিলেন সত্যিই তো আমি না বুঝে গিয়েছি তো সেটা আমার ভীষণ ভীষণ মনে পড়ে তারপর সেবারই গিয়েছিলাম লেস্টারে সেবার গিয়েছিলাম প্রেস্টনে একটা জায়গার নাম আমার মনে পড়লো না জানি না কথা বলতে বলতে যদি মনে পড়ে তখন বলবো তো এই ছটি জায়গায় আমি অনুষ্ঠান করলাম অনুষ্ঠান করেছিলাম আর এই অনুষ্ঠান করতে করতে অনেক গানই মানে প্রচুর গান গেয়েছি এত বছর হয়ে গেছে তো সালটা মানে যে দ্বিতীয়বার টেগোরিয়ানসের ট্যুর মানে এটা বোধ হয় টু থাউজেন্ড থ্রি আর প্রথমবার যখন প্র্যাকটিক্যালি বাচ্চা বয়সে গিয়েছিলাম তখন সালটা ছিল এইটি নাইন নাইনটিন এইটি নাইন আজকের কথা তো যেটা গুরুর সঙ্গে গিয়েছিলাম আর কি মায়েদের সঙ্গে গিয়েছিলাম তো দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম তার মধ্যে একটি গান আমার মনে পড়ছে আর সেটি আমার মনে হয় আজকে আমি টেগোরিয়ানসকে আমি উৎসর্গ করছি সে গানটি দিদির কাছে শেখা দিদির পায়ের কাছে বসে মায়েদের পায়ের কাছে বসে শেখা এই গান কত জানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাই দূরকে করি বন্ধু আর কে করিলে ভাই কত জানারে জানাইলে তুমি কত ঘর 
से कथा जे भूले जा रे जानाइले तो घरे दिले ठाई जीवने मारुने निखिलो भूबाने जाखुने जी खाने लाबे चीरो जानो चीनाबे शाबे तुम्हार जानीले नहीं के हो पार नहीं कोनो माना नहीं कोनो डॉर शाबारे जागीते छो देखा जानो शादा पाई कातो जाना रे जाना इले तुमी कातो घरे दारून, दारून लगलो शागोता। दीतियों बाद जोखन तुमी ऐशे चिले तो खन टेगुरियन से प्रतिष्ठा ता शादुशो गोईरी का दिर बाड़ी नहीं है, तुमी एक ता दारून गान बैठे चिले। निजे शुरुकरा गान तो एक ता तुमी जानो जे आमी भीषो निमोशनल ए तुम्हारे दिर लंडन टेगुरियन्स टेगुरियन्स और लंडन देखे चिलो आर N W seven flower lane seventy four flower lane बाड़ी ना माशा गोईरी का दी जिन्हें आमा के कौन ना सुने हैं देखे चिले ताई तुम्हारे उपस्थिति शे बाड़ी ते आशा बाड़ी ते तुम्हारे उपस्थिति flower lane तुम्हारे जे शामागम शेटा नहीं आमी एक टा गान लिखे चिला मौने पढ़े तुम्हारे शागोर पारे हवाई शे गान टाइप तू शन शागुर पारीर हवाई बहु दिने चवाई शागुर पारीर हवाई बहु दिने चवाई पाई पाई पात मिले ची एक विदेश भी भूई हाशिनु हाना कौन जाना झुरली को कौन तुई हाशिनु हाना कौन जाना झुरली को कौन तुई हाशिनु हाना कौन जाना झुरली को कौन तुई एक गांटर मोते गोईरी का दिल बाड़ी, आमार आमार शॉपनेर बाड़ी, N W seven flower lane, फूले ठीक है ना खोजे बरिश्ती धारा गानेर कथार मोते आचे, तुम्हारे दिन ये लिखा मानुषिदी, फूले ठीक है ना खोजे बरिश्ती धारा, तुमरा होचे शॉप फूल मोमाची ब्रोमोर, शवाई वो ही आशा भरा गानेर मोते आचे, आशा भरा � जोड़ो होते और आमार विदेश भी भूई आमार प्रथम विदेश लंदन आमार प्रथम विदेश फ्लावर लेन नॉर्थ वेस्ट एनडब्ल्यू सेवेन सेवेंटी फोर फ्लावर लेन तो आधे नहीं ये गान भेजे चिल्लम रोज भी के लिए देखा होतो और शे देखा शाखत आला पेर एक टा सिग्नेचर ए गान तो आधे प्रति भालवा शादी 
রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে তো তুমি স্বাগতায় নানা ধরনের কাজ করেছো এবং এখনও করে চলেছ আর তোমার সবগুলো কাজই মৌলিক প্রথমেই আসি একলা গীতবিতানের কথায় গোটা গীতবিতানের সবগুলো গান সবগুলো গান তুমি একাই গিয়েছিলে তো সেই উদ্যোগের কথা যদি আমাদের একটু বলো কিভাবে শুরু কেন গাইলে কোন ভাবনা থেকে এই কাজ একলা গীতবিতান আসলে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানে একটা খুব অসুখের ইতিহাসের ওপরে যেমন আমি আমার ডাক্তারবাবুদের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমার চোখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমার চোখে অসুখ করেছিল খুব সিরিয়াস একটা অসুখ যেটা প্রপার ভিশন আসতে এক বছর সময় লেগেছিল তো এই ডাক্তারবাবুদের কাছে যেমন আমি কৃতজ্ঞ আমি আমার অসুখের কাছেও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম কারণ অসুখ থেকেই মাথা এলো যে সব গান গেয়ে ফেলব যদি চোখে দেখতে না পাই তখন সব গান না জানলে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে পারবো না তো সেই একটা অলৌকিকতাই বলা যায় বাস্তব থেকে একটা অলৌকিক ভাবনা এলো কারণ সত্যি সত্যি এই কাজটা করা যায় যায় কি না সেটা তো একটু সন্দেহ ছিলই তা আমার সব থেকে কাছে বাড়ির কাছে কৌশিক সোম ওর স্টুডিওয়ে আমার ছোট ভাইয়ের মতো ওকে আমি বললাম যে আমি অনাধিকালের জন্য স্টুডিও নিতে চাই কি করবেন স্বাগতাদি তা আমি বললাম যে কি জানি শুরু করছি শেষ করতে পারবো কি না তো শেষ থেকে শুরু করলাম যখন শুরু করলাম তখন তেষট্টিটি সরলিপি ছিল পরে চৌষট্টি বেরিয়েছে তেষট্টি থেকে শুরু করে একে এলাম একটা মার্চ মাস থেকে শুরু করেছি মার্চ মাসটা আমার জীবনে একটা খুব একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট আর কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মাস কেন তার কারণ আমি সেটা আবার পরে বলব কারণ কোভিডের দুঃসময় যখন শুরু হলো তখন মার্চ মাস থেকে আরেকটা সংকল্প নিয়েছিলাম তো সেই মার্চ থেকে শুরু করলাম মার্চে দু চার দিন করে আবার স্টপ করে আবার এপ্রিল থেকে শুরু হলো আর সেটা থামলো জুনে জুনের তেইশ তারিখে শেষ গান ছিল পুরো গীতবিতানের যে গান দিয়ে শেষ করেছিলাম কোন খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই কোন খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই কোন খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই তোমার আপন খেলার সাথে করো তাহলে আর ভাবনা তো নাই কোন খেলা যে খেলব কখন তো এই গানই ছিল সেই একলা গীতবিতানের শেষ গান এবং এই গান গাইবার পরে আমি এমন একটা কান্না কেঁদেছিলাম যে কান্নাটা আমি সারা জীবনে কাঁদিনি ছোটোবেলায় মা বলতেন আমার বাচ্চার কোনো কান্না কাটিনি ওকে কাঁদতে দেখা যায় না সব সবসময়ই হাসে তো আমার মনে হয় আমি আমার সারা জীবনের কান্নাটা আমি কেঁদে নিয়ে কেঁদে নিয়েছিলাম কীরকম মনে হচ্ছিল যে কবিগুরু যেন একটা আশীর্বাদের হাত কোথাও একটা অদৃশ্য হাত একটা ফিল করেছিলাম দেখতে পাইনি দেখতে চাইও নি আমি শুধু ফিল করতেই চেয়েছিলাম আর অনেক কান্না কেঁদেছিলাম বলেছিলাম তোমাকে আমি একটা অঞ্জলি দিলাম আমার অবচেতনে এটা ছিল যে এই পুরো এরকম গীতবিতান সেই গীতবিতানের সব গান যদি সবাই গাইতে পারেন এটা যদি কখনো মানুষজনের উপকারে আসে এই কাজটা তবে মানুষজনের উপকারে আসে কাজটা এটা এই ভাবনাটা কিন্তু আরও আরও কিছুদিন পরে এসেছিল কারণ আমার মানুষজন বলতে আমার যে নিজস্ব ছাত্রছাত্রী আমার 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 অরবিটে যারা আছে আর কি আমার মানুষজন বলতে আমি তাদের কথাই ভেবেছিলাম যে তারা শুনবেন তারা জানবেন তারা এই গানগুলি নিয়ে যাবেন সংগ্রহ করবেন বা আমার কাছে শিখবেন 
আমি নিজেও শিখতে পারবো যদি আমি চোখে না দেখতে পারি আমি কানে শুনে আমি গানগুলো তুলতে পারবো এটাই এক লাগিত বিতানের পেছনের ইতিহাস যে একটা একটা ভয়ঙ্কর একটা মানে পরিস্থিতি থেকে একটা খুব বড় উদ্যোগ নেওয়া এবং আমার অর্থাভাবও হয়েছিল কারণ দু হাজারের ওপর গান গাইবার মতো একটা কোনো রেকর্ডিং স্টুডিও স্টুডিওতে বুঝতেই পারছো মানুষে দেখছে সেই একটা খুব বিপুল পরিমাণ অর্থ সেটা ছিল না তাই গহনায় হাত দিতে হয়েছিল তো আমি খুব মানে খুব কনফিডেন্টলি আমি সেই কাজটা করতেই মানে উদ্যোগটা নিলাম যে ঠিক আছে কিছু তো থেকে যাবে কিছু চলে যাবে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর একটা মেলবন্ধন হলো আর কি আর পরবর্তীকালে যখন মানে এমনই অবস্থা হলো সবাই বললেন যে শুধু কেন তোমার ছাত্রছাত্রীরা তুমি ওটা বাইরে দাও তারপর টাইমস মিউজিক তারা গ্রহণ করে আমাকে মানে আমি কৃতার্থ রইলাম তারা নিলেন এবং এই সমস্ত গান এখন সমস্ত মানুষের হাতের মুঠ হয়ে তো সেটা এর থেকে আর বড় আনন্দ কি হতে পারে আমি মানে এটাই আমার খুব বড় পুরস্কার আর কি যে পুরস্কারটা আমি কেউ আমাকে দেননি কিন্তু আমি পুরস্কার পেয়ে গেলাম যে মানুষ যেটা স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নটা যদি কারোর সত্যি হয় সেই তার থেকে বড় পুরস্কার বোধ হয় কিছু হতে পারে না আমাকে ভবতারিণী বলো আর রবীন্দ্রনাথই বলো কেউ আমাকে পুরস্কার দিয়ে দিলেন যে আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হলো যে সমস্ত গীতবিতানের গান সবার কাছে পৌঁছে যাবে পৌঁছে গেল আর এখন তার বয়স হচ্ছে ষোলো বছর দু সালে হয়েছিল স্বাগতা গীতবিতান নিয়ে তোমার আরেকটা অসাধারণ কাজ আছে বেশ সাহসী কাজ বলা হয় যে গীতবিতানে অনেক গান আছে যেগুলোতে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পাওয়া যায় না তো এই রকম একশোটির বেশি গানে তুমি নিজের সুর দিয়েছ স্বাগত রবীন্দ্রনাথের না পাওয়া সুরের গানের সংখ্যা আসলে কত আর এই সব গান যে সব গানের বাণী রবীন্দ্রনাথের নিজের সেখানে তার বাণীতে তোমার সুর দেওয়া এখানে চ্যালেঞ্জটা কোথায় ছিল হ্যাঁ আমি ঠিক জানতাম মানুষেরই তুমি এই এবং গীতবিতানের প্রসঙ্গে আসবে আসলে দেড়শো গান রেকর্ড হয়েছে প্রথম পঁচাত্তরের নাম এবং গীতবিতান যেটা ভাবনা করেছেন আর পরের পঁচাত্তরটি করলেন টাইমস মিউজিক প্রথম পঁচাত্তরটি ভাবনা কোম্পানি এবং দ্বিতীয় পঁচাত্তরটির নাম গীতবিতান এবং প্রথমটির নাম এবং গীতবিতান আর দ্বিতীয় পঁচাত্তরের নাম গীতবিতান এবং মানে এক্সটেন্ডেড গীতবিতান আর কি আর রবীন্দ্রনাথের সুর না দেওয়া গানের সংখ্যা সম্ভাব্য একশো একানব্বইটি তো বাকি যে একচল্লিশটি গান সেই সুর আমার করা হয়ে গেছে কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে যে সেই একচল্লিশটি গান বা চল্লিশটি গান আমি গাইব না অন্য কেউ গাইবেন তো সেই জন্য রক্ষিত আছে যদি এখনকার শিল্পীরা এবং পুরনো শিল্পীরা আমাদের মতো যারা আমার সমসাময়িকরা যদি সে গান কণ্ঠে নেন তবে আনন্দের বিষয় এটাই যে এখনকার ছেলেমেয়েরা বেশ দেখি ইউটিউবে শুনতে পাই যে তারা আমার নতুন গান কণ্ঠে নিচ্ছে গাইছে ছোট করে একটুখানি একটি গান আমার সবচেয়ে যে প্রিয় গানটি আমার বলতে খুব লজ্জা করে আমার খুব সংকোচ হয় আমার আমার তো নয় আসলে যার গান তারই সুর তিনি করিয়ে নিয়েছেন আমার কোনো ক্রেডিট নেই এই পুরো গীতবিতানটা পাড়ি দিয়েছিলাম বলেই বোধ হয় সেখানকার সুর দিয়েই এই গান তৈরি করা অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরে দুই হাতে অন্ধকারের মাঝে আমায় 
धोरे छो दुई हाते कौन तुम्हें इले है नाथ मृदु चारों पाते अंधकार मजे आमाय धोरे छो दुई हाते भेबे छिले जीवन स्वामी तुम बुझी हरिमी तुम हर बना बुझे आज रात अंधकार मजे हमारे धोरे छो दुई हाते राजा नाटक गान कंतु जेहेतु सुर छो ना से गानी व्यवहार है तो एन कैक जन के गई शुने यूट्यूब भलो लेगे और खूब आनंद होूब सुंदर दारूण खूब रवींद्रिक तो तुम्हारे क्या कथा सुनते चाह सागता रवींद्रसंगीत दिए तुम एक नतून रामायण तैरी कर नाम दिए रवि रामायण तो तुम्हारे उद्योग कथा एक रामायण कथा जो बोलते बोलो रामायण क्यों एस हमारे महाभारत आगे यथारीति मैं एक लागे तुम्हें तो तुम्हें जो महाभारत बोली तरह आगे बचर हो रामायण मैं दो हज़ार छय साले हे एक लागे तुम्हें तो तान महाभारत तार आगे बचर रामायण रामायण जख तैरी करी सेखने को परिकल्पना छोना सब समय सीचुएशन हो ईश्वर एस एम एक अवस्था तैरी हो जानक क्यों बोल जो करो करो तैरी करो यटार भेतरे ढोको और गभरे प्रवेश करो तो एक शुक्रवार क्लस एक मे बोल जो जेको एक स्वरलिपि बार कर लेको एक गान शेखें तम तुम्हारा मैं एक मजा करते चाहो ठीक है करो तो जे स्वरलिपि बार कर लो से स्वरलिपि खुल्ल एक अचे गान कानी गान आगे फुरलो फुरलो परीक्षार ही पाला आना अच्छा ठीक है सबाई आकाश बोले छात्री आकाश ये गान अपना जाना चलो ना हमें को दिन शुनि तो निजे शिखे शेखाल जो अनेक समय करी शिखे ओरा बाड़ी चले गल गान शिखते ही थकलम बस थकलम अनेक घंटा खान घंटा दुए हमार मन हलो ये क्यों लिखलें कवि फुरलो फुरलो परीक्षार ही पाला पार हो अग्निदहन जला मागो माँ एब तुम एसो तुम कोले उजाड़ कर देव हमार अपमान डाला हाँ अपमान डाला ए गान तो उद्बोधन संगीत होना इटा को चरित्रे गान अग्निदहन जला के पार हो नारी तब कि इन सीता तो माथार मध्य नान रकम समस्त से नाड़ाचाड़ा से शुरू हलो और मन हलो रवीन्द्रनाथ की रामायण कथा भेवेल बस जे भाबा से ही क्ज सीतार पताल प्रवेश गान दिए शुरू हलो फुरलो फुरलो परीक्षार ही पाला और चल्लिस एकचल्लिस गान दिए रामायण तैरी हल जेखने एक गान तो सकले ही जान सोनार हरिण चाह क्या लिखलें कवि ताकि सीता से मारिचे पेचने दिन बोलें लक्षण के सोनार हरिण हमें एने दाओ तो से ही सोनार हरिणे पेचने गए लक्षण तो जानी ना हाँ तो आज के तुम अनुरोध कर ले गानी शना एक खानी छोट कर रामायण शेष गान जे गान दिए हमार रामायण शुरू हो खारे पाला पार्निदहन जला फुरलो फुरलो म 
ভূমি দু ফাঁক হয়ে গেল সীতা চলে গেলেন তার মায়ের কাছে গহরে বাহ দারুণ গান গানটা আমি আগে কখনো শুনিনি আচ্ছা স্বাগতা তোমার আরেকটা ভিন্ন ধর্মী কাজের কথা শুনতে চাই আমাদের যদি একটু বলো রবীন্দ্রনাথের দশটা গানকে তুমি গল্প দিয়ে বেঁধেছ তো এই গল্পগুলো কার কিভাবে তুমি গানের সঙ্গে গল্পকে গাঁথলে কোন ভাবনা থেকে এই কাজ আমার তো মাথার মধ্যে শুধুই ঘুরপাক খায় সব নানান কিছু তার মধ্যে গান গল্প ছবি সবই আর কি সেই রবীন্দ্রনাথে একীভূত তো গান গাইতে গাইতে আমার অনেক রকম মাথার মধ্যে একটা গল্প ঘোরাফেরা করে যেমন ধরো এই পরবাসে রবেকে গাইতে গাইতে মনে হয় যে তাহলে এ গান কার এ গান কি সারা জীবন ধরে একটি মেয়ে সে তার পঁচিশ বছরের অ্যানিভার্সারিতে সে এই গান গাইছে তার একটি সংসার আছে তার স্বামী তার মেয়ে তার ছেলে একটা খুব সাকসেসফুল লাইফ কিন্তু সেই মেয়েটি যে পঁচিশ বছর সংসার করেছে যার আজ অ্যানিভার্সারি সে অত্যন্ত অল্প বয়সে তার বন্ধুর কাছে তার প্রেমিকের কাছে সে একটা শান্তিনিকেতনের একটা বীজের মালা পড়তে চেয়েছিল তার প্রেমিক তাকে দিতে পারেনি বিয়ের পরে তার স্বামীর কাছে সে চেয়েছিল খুব সামান্য বীজের মালা কোনো হীরের নেকলেস নয় স্বামীও তাকে দিতে পারেননি তারপর অনেক বছর পরে অ্যানিভার্সারির ঠিক আগে তার ছেলে বিদেশে থাকে আমেরিকায় থাকে সে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েও তার মায়ের অনুরোধে সেই বীজের মালাটা এনে উঠতে পারল না তো সেই মেয়েটির জীবনের তিনজন পুরুষ তারা কেউই তার সেই খুবই সামান্য একটা চাওয়া তার চাহিদা পূরণ করতে পারল না অথচ মেয়েটির জীবনে কিন্তু কোনো অভাব নেই সে যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারে এবং তার পরিবারের সবাই তার শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী পুত্র কন্যা মা বাবা ছেলে মেয়ে তারা সবাই ভীষণ ভালোবাসে সেই মেয়েটিকে তো মেয়েটির সেই খুব ছোট্ট পুরনো চাহিদার কথা স্মরণ করে মেয়েটি অ্যানিভার্সারিতে গায়ে গিয়ে উঠল পিয়ানো বাজে এই পরবাসে রবেকে এ অনেক মেয়েরই হয়তো মনের গান প্রাণের গান এই পরবাস হচ্ছে এই হয়তো তার সংসার যে সংসার তাকে অনেক কিছুই দিয়েছে কিন্তু সেই ওই সামান্য একটা চাওয়া কিন্তু কেউই পূরণ করতে পারল না সেই ছোট্ট চাওয়া তো এই রকম আরও নটি গল্প আছে আমার কাছে একটি গল্প আমি বলে দিলাম তো এই গান যদি গল্প হতো আমার বইটির নাম আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আমার পিতৃস্বরূপ এবং আমি ভগবানের চোখে দেখি তিনি এই বইটি ওপেন করেছিলেন গান যদি গল্প হতো এবং আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন আমার অনেক সৌভাগ্য ওনার হাত দিয়ে এই বই এসেছে সকলের কাছে এবং তারও আগে আরেকটি বই যেটির কথা বলা হলো না যেটি আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি হচ্ছে আমার মা গ্যালাক্সি আমি যখন গান গাইতে পারতাম না আমার মা সদ্য সদ্য চলে গেছেন দু সালে তখন আমি গান গাইতে না পেরে আমি তখন কলম নিয়েছিলাম যে অন্য কোনোভাবে রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের গানকে যদি অন্য কোনো ট্রান্সফরমেশন কিছু করা যায় তো দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার দিয়ে শুরু হয়েছিল মার উদ্দেশ্যে তো একটা আমার খুবই স্বল্প জ্ঞান দিয়ে আমি একটা ট্রান্সলেট বা ট্রান্সক্রিয়েশন যাই বলো সেটা করেছিলাম এবং তারপরে আরও 
বাহান্নটি গান তিপান্নটি গান দিয়ে গ্যালাক্সি হলো এবং তারপরে আরও চল্লিশটি গান সেটাও ট্রান্সলেশন সেটার বই হলো না সেটা একটি অ্যালবাম হলো টাইমসই করলেন সেই অ্যালবামটির নাম মিল্কি ওয়ে অ্যান্ড টেগোর তো এরকমভাবে অনেক আনন্দ আমার কাছে এসেছে বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ যোগিয়ে যাচ্ছেন যোগিয়ে গেছেন কোনো সন্দেহ নেই স্বাগতা তোমার সঙ্গীত জীবনের চিরসখা হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ আর গান জড়িয়ে আছে তোমার অস্থিমজ্জায় কোভিডের লকডাউনে সবাই যখন ঘরবন্দি তখন তুমি তো প্রত্যেক দিন একটা করে গান রেকর্ড করেছ এবং প্রত্যেক দিন একটা করে গান ইউটিউবে পোস্ট করে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছ তো এই কোভিড পর্বে কতগুলো গান তুমি রেকর্ড করেছ আর এই আইডিয়াটার পেছনে কি ভাবনা কাজ করেছে কেন কেন এই উদ্যোগ আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটা বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল যখন কোভিড শুরু হলো তখন আমরা জানি না যে আমাদের কি পনেরো দিন এক মাস দু মাসের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর মহামারী চলে যাবে সেরে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে দু মাস তিন মাস নাকি ছ মাস তারপর এক বছর তখন তো জানি না তো সেই না জানা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার ছাত্রীদের ভীষণ ডিপ্রেশান তাদের মন খারাপ চোখের জল আমি একটা শুরু করলাম ইউটিউব আবিষ্কার করলাম হঠাৎ করে আবিষ্কার করে ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় প্রথম গান গাইলাম দেখলাম অনেক মানুষজন সেটা দেখেছেন সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন কমেন্ট দিয়েছেন তো আমি শুরু করলাম সেই যে শুরু করলাম আর থামা হলো না সেই সাড়ে সাতশো দিন পর্যন্ত একেবারে এক নাগারে নতুন গান এবং নতুন গানের সিনেমা মানে ছবি আমার আমি তো খুব ছবি তুলতে ভালোবাসি তুমি জানো আমার এক্সিবিশন হয়েছে কলকাতায় প্রায় ন দশটি সেই আমার তোলা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ছবি থেকে বেছে বেছে স্টিল ফটোগ্রাফি দিয়ে একটা গানের সিনেমা টাটকা গানের সিনেমা তো সাড়ে সাতশো অবধি একেবারে টাটকা গান তারপর সাড়ে সাতশোর পরও থামেনি প্রত্যেক দিন সে গান চলেছে সেই গানের নাম দিয়েছিলাম সে গানের নাম দিয়েছিলাম নন স্টপ এভরি ডে ইন লকডাউন ডেজ আর বাংলায় দুঃসময়ের গান তো এই দুঃসময়ের গান আমাদের যখন লকডাউন কেটে গেল তখন একটু পুরনো এবং নতুন মিলিয়ে চলেছে কিন্তু প্রথম সাড়ে সাতশো একেবারে শেষ রাতে গান রেকর্ড হয় আর ভোর রাতে ভিডিওটা বানানো হয় এই নিয়ম চলেছে পুরো কোভিড পিরিয়ডে আমার বসে থাকা নেই আমার চলাচল একেবারে পুরো দমে চলেছে বহু রাত ঘুমোয়নি শুধু মানুষকে ভালোবেসে এবং কোনো অর্থের বিনিময় ছাড়া যেটা ইউটিউবাররা নর্মালি করে থাকেন অর্থের বিনিময় এটা করা যায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো অর্থের বিনিময় নেই আমার সঙ্গে ইউটিউবে এটা শুধুমাত্র মানুষকে ভালোবেসে মানুষ যে অসহায় অবস্থা পেরিয়েছেন যারা আমাকে ভালোবাসেন আমার গান শুনতে চান আমি একদম আমার গান ভালোবাসি না কিন্তু যারা শুনতে চান তাদের জন্যে পুরো ভগবদ্ গীতা হয়েছে এবং বাংলা তর্জমা সহ আর নানান রকমের গান প্রায় ন দশটি ভাষায় পৃথিবীর ন দশটি ভাষায় এবং যত আমাদের পেরেছি আমাদের মনীষীরা আমাদের মহাপুরুষরা এবং আমাদের অত্যন্ত বিদ্যজন যারা খুবই গুণী মানুষ তাদের জন্মদিন মৃত্যুদিন কাভার করে যতটা পারা যায় আমাদের ঋতু বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে বিভিন্ন ভাষায় ইউটিউবের গান চলেছে এখনও তোমাদের জন্য তোমাদের ভালোবেসে এই দুঃসময়ের গান সিরিজে তোমার প্রায় সাড়ে আটশো গানের কথা যে বলছিলে সেই গানের বিপুল ভাণ্ডার থেকে তোমার পছন্দের একটা গান দিয়ে আজ আমরা শেষ করি প্রত্যেক দিন গানের একটা সিনেমা হয়েছে শুধু গান নয় শুধু গান বলে কম বলা হবে একটা ভিডিও মানে প্রত্যেক দিনের একটা সিনেমা তো সেই আটশোর ওপর আটশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ বা আটশো ছত্রিশ হয়তো ওরকম হয়েছে সংখ্যা আর সেই সাড়ে সাতশো গান বা সাড়ে সাতশো গানের ছবি ভিডিও একেবারে একেবারে টাটকা আর কি নতুন সাড়ে সাতশো গানের পরে আমি কিছু পুরনো আর নতুন মিলিয়ে দিচ্ছি চলছে কাজটা 
কিন্তু প্রথম সাড়ে সাতশো একেবারেই মানে টাটকা টাটকা গান দিয়েছি ইউটিউবে এই গা এই যে ভেঞ্চার আর কি তার নাম ছিল নন স্টপ এভরিডে ইন লকডাউন ডেজ আর বাংলায় ছিল দুঃসময়ের গান আমরা তো সত্যি সত্যি একটা দুঃসময় পার হলাম তো তুমি অনুরোধ করলে তাই আমার এই গানটাই পছন্দ হলো আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ট্রান্সলেশনের খুব বিরুদ্ধে কিন্তু একবার একটি বিদেশের একটি আমেরিকার একটি ছবি তৈরির জন্য আমাকে খুব করে অনুরোধ করা হয়েছিল তাও ওই একটি গানই হয়তো আর কখনো করব না সিনেমার মানুষদের ও অনুরোধে পুরানো সেই দিনের কথার একটি ট্রান্সক্রিয়েট করেছিলাম ওটাই শোনাচ্ছি মানে আমি তো খুব মিস করি টেগোরিয়ান্সকে আমার ভালোবাসা টেগোরিয়ান্স তাদের জন্য এই গানটাই বোধা সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে For all time's sake, oh dear, don't forget Down memory lane Oh, eyes are wetting, my heart is beating Let me remember retain For all time's sake, oh dear, don't forget Down memory lane Oh, wiser, waiting, my heart is beating. Let, let me remember, retain. Come to my mind, oh, dear friend. Come again to my soul. Let me tell the tale of sweet older days. And take your story untold. Fragrance of flowers used to say good morning. Playground reminding with swing. Fingers are breathing with a magic stick. Fingers are breathing with a magic stick through which The music is playing. You had far away a look in your eyes. Been far away for some time. You'll come back, celebrate my missing moments. You are my dear, my prime. You had far away a look in your eyes been far away for some time you'll come back celebrate my missing moments you are my dear my prime for all time's sake oh dear don't forget down memory lane oh Wetting, my heart is beating. Let me remember, retain. Khub bhalo theko, Manushidi. Vishon bhalo theko. Tumre shakule bhalo theko. Tegorian se shab bai ke. Amar pran bhara bhalo vasha. Amar shara jibane joto big kotha, joto experience achhe. তার মধ্যে টেগোরিয়ান্সের সঙ্গে যে পথ চলা যে অভিজ্ঞতা সেগুলো একদম মনিমুক্তর মতো আমি কখনো ভুলতে পারবো না পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হয় কখনো ভোলা যায় না আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসা যাদের হারিয়েছি আমার ধারণা তারা সবাই আছেন গরিগাদি দেখছেন মায়াদি দেখছেন আমার প্রণাম আমার ভালোবাসা তোমাদের সকলকে মনীষা দিই মানুষে দিই তোমাকে সুজিতা সকলকে অপর্ণা দিই সবাইকে মনে পড়ে কখনো বলবো না আই লাভ ইউ টেগোরিয়ান্স তোমাকেও টেগোরিয়ান্স কখনো ভুলবে না স্বাগতা এত সুন্দর সব গান শোনালে আমাদের তোমার পথ চলার নানা মুহূর্ত নানা অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলে এত সুন্দরভাবে কি যে ভালো লাগলো আমাদের সময় দেওয়ার জন্য স্বাগতা তোমাকে 
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি টেগোরিয়ান্সের পক্ষ থেকে শ্রোতা বন্ধুরা টেগোরিয়ান্সের সঙ্গে থাকুন টাইমলেস টেগোর চিরসখার পরের পর্ব নিয়ে আমরা হাজির হব শিগগিরই সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ